despertar antes que sea demasiado tarde. Juan capítulo 15 versículo 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fin está cerca. Dios invita a su iglesia a poner en orden las cosas que quedan. Colaboradores de Dios, estamos facultados por el Señor para llevar a otros al reino. Hemos de ser los agentes vivos de Dios, portadores de luz para el mundo, y en derredor nuestro hay ángeles del cielo, enviados por Cristo para apoyarnos y fortalecernos mientras colaboramos en la salvación de las almas. Es preciso que nos destaquemos por nuestra separación y alejamiento de la mundanalidad. Estamos en el mundo, pero que no siendo de él. Hemos de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia, siendo puros, santos y sin contaminación, y haciendo brillar con fe la luz en todos los caminos y lugares de la tierra. Las iglesias tienen que despertar antes de que sea demasiado tarde. Todos los miembros hemos de asumir nuestra tarea individual y vindicar el nombre del Señor que hemos aceptado. Que la fe viva y la ferviente piedad reemplacen la pereza y la incredulidad. Cuando la fe eche mano de Cristo, la verdad será un deleite para el espíritu y los servidores religiosos no serán áridos ni carentes de interés. Diariamente gozaremos de una inestable experiencia mientras practicamos el evangelio que profesamos y los pecadores se conviertan. Ojalá todos nos despertemos y manifestemos al mundo que la nuestra es una fe viva, pues aguarda al mundo una crisis total y el Señor viene pronto. Mostremos a la gente que creemos realmente a las puertas de la eternidad. La edificación del reino de Dios se detiene o avanza de acuerdo con la infidelidad o la fidelidad de los agentes humanos. Cuando los agentes humanos no cooperan con los agentes divinos, la obra sufre tropiezo. Podemos orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículo 10 Pero si en nuestra vida no actuamos de acuerdo con nuestros ruegos, esas peticiones serán infructuosas. Pero aunque seamos débiles, sujetos a error y pecado, el Señor nos ofrece que nos unamos a Él. Nos invita a colocarnos bajo la instrucción divina. Uniéndonos a Cristo, podemos realizar las obras de Dios. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5 Matinal Maranata, el Señor viene.